何为勇者？人类最伟大的英雄，邪恶魔王最惧怕的敌人，是大陆无数年轻人毕生的梦想。身为勇者，击败魔王，一朝成名天下知，还能得到皇族礼遇，比王子公爵更有权势，享受一辈子的荣华富贵。哎，说是这么说，但这群异世界人。都不知道什么叫做高危职业呀、啊！勇者每次都要冲在战场最前线，高死亡率使得没打几年仗就得重新选拔一次勇者。洛兰学院开始招生了，为了梦想而奋斗吧，说不定下一任勇者就是你。啊，穿越到异世界，肯定要好好享受美好生活，活得越久越好。鬼才想去送命。嗯。这当时进学院时收的传单，居然在枕头下压了半年，我都给忘了。哼，算了，这种东西还是丢了吧。凌霄先生，你的快递到了，请签收。来了，但我不记得买过什么呀。你好，这里是流云快递。推开门，凌霄见到的是背着巨大包裹的女快递员，背包体积之大，几乎是一座小山丘。凌霄先生，这是你的快递。这东西没弄错吧？没错、啊，先生，收件地址跟收件人都是你。我们流云快递是专业的，不会弄错。好，好吧。感谢您的签收，请继续支持流云快递。再见。辛苦了。这里面装的是什么？算了，先打开看看。啊啊，女女仆，好，好大！巨大的木盒中装载的货物，竟然是一身女仆装打扮的美貌少女。我什么时候买的这个？是谁开这种玩笑？林霄重新打开签收单，却发现上面泛起金色的光芒，文字在刹那间化作烈焰，变成了另一种神秘的语言。啊！怎么回事？这是古神语，奴隶契约卷轴，我还在上面签了名字。哎，也就是说，现在这个女仆是我的啦。哎，哎呀，这是在搞什么？所谓奴隶契约，乃是为奴役民众研究出的黑魔法。虽然曾遭光明教廷严厉打击。但这一黑魔法依旧被当作秘密武器存留于世。契约一旦签订，奴隶要完全听从主人的命令，奉献出自身的血肉与灵魂，满足主人的所有要求。就在林霄脑袋一团糟的时候，那名神秘的少女缓缓睁开眼睛，即将从睡梦中醒来。醒来的少女见到面前陌生的凌霄，两人视线交错，时间仿佛凝固了。人类？嗯，这里为什么会有人类？你是谁？啊啊！这是哪里？还有我身上的衣服！可恶，这种衣服是谁给我穿上的？一定是你吧，狡诈的人类！不，不是这个，你，哎，你听我解释。算了，不需要解释了。我，第八十九任魔族之王艾雷亚·桑特米利昂，今天居然被一个无礼的人类羞辱，我要杀了你！